habaib itu apa pekerjaannya duriyah nabi itu apa kebiasaannya Al-Habib Ali Al-Habsi mengatakan wahahiyya a'malun khalad an syawaibi ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi itu yang dilakukan para ulama para muhibbin para habaib pekerjaannya tidak lain dan tidak bukan tidak ada hal-hal yang keruh tidak ada datang kita punya masalah berat datang kepada para habaib dia akan dicarikan solusinya dimudahkan minimal mendapatkan doa atau bersentuhan bahkan mencium tangannya dan sebagainya itu akan uh, sebagian bisa meri, meringankan beban yang ada pada kita semua Orang-orang yang baik, yang dermawan, kalau mati orang sedih, didoakan. Itu gambaran daripada kita hidup itu waktunya singkat, kemudian eh, ceritanya panjang setelah itu, kemudian kita berbuat apa untuk agama ini, untuk agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan hanya lima orang ini yang boleh, yang layak ditangisi. Mati lima orang ini yang boleh ditangisi. Yang pertama orang alim, yang amil, yang bermanfaat hidupnya, mengajar satu. Yang kedua orang soleh, tidak berilmu tapi dia soleh, tapi dia patuh. Dia tidak melanggar perintah Allah, tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah orang yang imamul adil. Imam, penguasa yang adil, penguasa yang tidak dolim, itu akan dikenang dan layak untuk ditangisi. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Yang kelima adalah orang-orang yang pemberani membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fahas buka khamsatun tabki alaihim. Cukup yang lima saja kalian tangisi. Wa mau tulgair matinya orang selain itu yang lima. Takfifun wa rahmah Hanya meringankan Rahmah Senang saja Jangan pernah mengajar sebelum mutolaah, tapi ini di takdir. <laughs> Harus mutolaah dulu ya. Ada nggak orang mukmin pelit? Hah? Ada. Banyak. Ya, banyak orang mukmin. Ya, orang mukmin pelit. Banyak orang mukmin. Ya. Jadi kata waktu ditanya orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifat yang buruk. Sifat buruk ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayakunul ayakunul mukminu bakhilan. Mungkin enggak seorang mukmin itu pelit? Kalau Rasulullah naam, kot yakun. Tapi mungkin ada orang mukmin itu yang uh, pelit. Baru yang terakhir ditanya lagi. Ayakunul mukminu kadzaban. Berlak. Rasulullah mengatakan. Tidak. Siapa orang-orang yang berbuat kebaikan maka akan dikenang kebaikannya. Orang-orang yang menyebarkan ilmunya dia akan dikenang ilmunya orang-orang yang dermawan juga akan disebut kedermawanannya dan seterusnya tapi orang-orang yang tidak berbuat baik apa-apa dia tidak ada bekasnya siarkan terus agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita semua mendapatkan bagian mengambil daripada royah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita rebut lagi itu. Kita tinggikan royah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik. 
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safinatun najah, perahu kesempurnaan, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Husain, di perahu itu ada Imam Hasan. Di perahu itu ada semua ahli bait Nabi Muhammad SAW dan di dalamnya ada Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Umar Al Atos. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua sehingga kita meraih insya Allah husnul khatimah.